আগের ভিডিওতে যে জিনিসটা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে যে বলি বলি দিয়ে জেসন সার্ভার থেকে নিয়ে আসা এবং সেটাকে পার্স করাও দেখেছিলাম সো সেটা ছিল যে ম্যানুয়ালি পার্স করা যে জেসন থেকে প্রতিটা ডেটাগুলো ধরা সো এখন এটাকে আর একটু ইজি করার জন্য জিসন নামে একটা লাইব্রেরি আমরা ইউজ করতে পারি সেটা বলির সাথে আমরা কীভাবে জিসন ইউজ করবো সেটা আমরা আজকে দেখবো সে এটা ইউজ করা আরও সহজ কারণ হচ্ছে যে এপিআই এপিআইটা যদি অনেক কমপ্লেক্স হয় আমাদের জেসনটা যদি অনেক কমপ্লেক্স হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা কী করবো সেক্ষেত্রে যদি আমরা একটা একটা করে ডেটা পার্স করতে যাই আমাদের জন্য অনেক প্রবলেম হয় অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার জিনিসটা আবার যদি কোনো মাঝখানে চেঞ্জ আসে সেই চেঞ্জটা করতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন হতে পারে সো এই জিনিসটাকে অনেক সহজ করা যায় সহজ করার জন্য আমরা জিসন নামে একটা লাইব্রেরি ইউজ করতে পারি আমরা যদি দেখি যে জিসন আমরা গুগলে সার্চ দিলে জিসন নিয়ে সার্চ দিলে এরকম একটা জিনিস লিঙ্ক পাবো যে গিট হাব ডট কম স্ল্যাশ গুগল স্ল্যাশ জিসন সো জিসন এখানে জিসন ইজ ওপেন সোর্স যাওয়া লাইব্রেরি সো এখানে যদি আমরা ক্লিক করি গিট হাবের এই রিপোজিটরিতে সো আমরা এখানে এটা গুগলের একটা রিপোজিটরি সো এখানে আমরা গ্লেডেলে এই জিনিসটা অ্যাড করব এই লাইনটা অ্যাড করব আচ্ছা তো আমরা আগে প্রজেক্টটা ওপেন করি তারপর আমরা জিসন অ্যাড করবো সো আমরা প্রজেক্টটা ওপেন করার জন্য আমরা আগে যে প্রজেক্টটা করেছিলাম রিসাইকেলার ভিউয়ের সাথে আমরা কিভাবে জেসন দিয়ে ডেটা শো করানো যায় সেরকম একটা প্রজেক্ট দেখেছিলাম তো সেই প্রজেক্টটা ওপেন করি সো সেটা আমার ডেস্কটপে আছে তো রিসাইকেলার ভিউ এক্সাম্পল তো এইটার ভিতরে হচ্ছে যে আমার বলি লাইব্রেরির ইমপ্লিমেন্টেশনটা আছে সো আমরা এই প্রজেক্ট ওপেন করতেছি তো আমাদের প্রজেক্ট ওপেন হয়ে গেছে তো আমাদের প্রজেক্ট ওপেন করার পরে যদি আমরা আগের প্রজেক্টটা কমপ্লিটলি শেষ করে থাকি তাহলে দেখতে পাবো যে এরকম একটা ফাইল আছে যে মেইন অ্যাক্টিভিটিতে আমরা ডেটা লোড নামে একটা মেথড করেছিলাম সো ওই জায়গায় হচ্ছে যে আমার একটা এপিআই আছে তো এপিআইটা যদি আমরা কপি করে ব্রাউজারে হিট করি তাহলে হচ্ছে আমরা আমাদের ব্রাউজারে এখানে দিলে এখানে হচ্ছে যে আমরা পুরো অবজেক্টটা দেখতে পারবো সো এখানে যে আমরা এটা খুবই সিম্পল একটা জেসন ডেটা সো এখানে যদি আমাদের আরও অনেক কমপ্লেক্স ডেটা থাকতে পারতো তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমাদের এখানে যে মডেল ক্লাসটা আছে সো আমরা এখানে সিঙ্গেল টোন মাই ডাটা মডেল সো আমার এই যে মাই ডাটা মডেল ক্লাসটা আছে সো এটা এখানে খুবই সিম্পল ওয়েতে করা আছে সো এটা আরও অনেক কমপ্লেক্স হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা খুব সহজেই যেন জিনিসটাকে ম্যানেজ করতে পারি সেই জন্য এবং খুব দ্রুত কাজটা করতে পারি সেই জন্য হচ্ছে যে আমরা একটা লাইব্রেরি ইউজ করব আর এখানে আরেকটা জিনিস যে এখানে আমরা নেম ফাইল নেম এই যে এইভাবে আমরা যে সন্ধরে টু স্ট্রিং মানে অনেক ফর ফর লুক দিয়ে অনেক কিছু করতে হয়েছে তো এই কাজগুলো আমাদের করতে হবে না আর কি যদি আমরা এই লাইব্রেরিটা ইউজ করি এখানে অনেক যদি আমরা আমাদের অনেক ডাটা দরকার পড়ে সেক্ষেত্রে হচ্ছে জিনিসটা অনেক বেশি কমপ্লেক্স হয়ে যাবে আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা আসি যে জিসনে তো আমরা বলছিলাম যে এই জিসন যে লাইব্রেরিটা আছে সো সেটা আমরা অ্যাড করার জন্য সো এইখান থেকে এটা এই লাইনটা কপি করলাম কপি করে হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে বিল্ড ডট গ্রেডেল এই ফাইলটার নিচে এইখানে ডিপেন্ডেন্সিসের জায়গায় আমরা অ্যাড করে দিব পেস্ট পেস্ট করে দিয়ে এখন সিঙ্ক নাও আমাদের সিঙ্ক হয়ে গেছে তো এখন আমরা জিসনটাকে ইউজ করবো সো জিসনটাকে ইউজ করার জন্য শুরুতে আমাদেরকে এই যে আমাদের এপিআইটা আছে এপিআইটা আমরা পোস্টম্যান বা ব্রাউজার ব্রাউজ যেহেতু আমাদের গেট মেথডে করা আছে সো এটা ব্রাউজারে এন্টার দিলেই ব্রাউজার অ্যাড্রেস বারে দিয়ে এন্টার দিলেই আমাদের এপিআইটা দেখাচ্ছে যে যদি অন্য কোনো মেথডে থাকে পোস্ট মেথডে থাকে বা অন্য কোনো মেথডে থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে একটা পোস্টম্যান দিয়ে ইউজ করতে হবে আচ্ছা তো আমাদের যে র ডাটাটা আছে এই পুরো যে ডাবল ক্লিক করে টোটালটা কপি করলাম কপি করে এখন এই যে এই জেসনটা আছে এই জেসনটাকে আমরা হচ্ছে জেসন টু পোজো নামে একটা ওয়েবসাইট আছে জেসন স্কিমা টু পোজো ডট ওয়ার্ক তো এইখানে আমরা যাব তো এখানে গিয়ে আমরা আগের যে ডেমোট জেসনটা ছিল সেটা মুছে দিয়ে আমরা আমাদের 
যে জেসনটা আছে সেটা আমরা পেস্ট করে দিব পেস্ট করে দেওয়ার পরে এখানে হচ্ছে আমাদের ক্লাস নেম দিব সো ক্লাস নেমটা পরে চেঞ্জ করা যায় কিন্তু আমরা আদর্শ কাজের সুবিধার জন্য আমরা একটা ক্লাস নেম দিতে পারি যেমন মাই ডেটা মডেল ওকে মাই ডেটা মডেল দিলাম এরপরে হচ্ছে এখানে জাভা সিলেক্ট করা থাকবে এখানে জেসন অর্থাৎ সোর্স টাইপ মানে হচ্ছে আমাদের যে যে সোর্স সোর্স টাইপ হচ্ছে আমাদের জেসন এরপরে হচ্ছে যে আমরা অ্যানোটেশন স্টাইল জিসন অর্থাৎ আমরা জিসন লাইব্রেরি ইউজ করতেছি সো আমরা অ্যানোটেশন স্টাইলটা জিসন দিব আর বাকি যা আছে সব ডিফল্ট রেখে তারপরে আমরা প্রিভিউ দেখতে পারি অথবা জিপ আকার ডাউনলোড করতে পারি আমরা যদি প্রিভিউ দেখি তাহলে এরকমভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাদের দুটি ক্লাস ক্রিয়েট করেছে মাই ডাটা মডেল এবং হচ্ছে যে মাই জেসন অবজেক্ট সো এরকমভাবে দুটি ক্লাস ক্রিয়েট করবে যদি আমরা ডাউনলোড করি সো এটা হচ্ছে জেসন জেসনটা যেভাবে সাজানো সেভাবে সে অটোমেটিক্যালি জিনিসটা ক্রিয়েট করে নেবে সো আমরা যদি এই ফাইলটা দেখি তো আমাদের এই ফাইলটি ডাউনলোড হয়েছে মাই ডাটা মডেল সোর্স তো এই ফাইলটি ডাউনলোড করার পরে আমরা এটা ডাবল ক্লিক করে এক্সট্রাক্ট করছি সো উইন্ডোজের ক্ষেত্রে রাইট ক্লিক করে এক্সট্রাক্ট হেয়ার দিলেই হবে আচ্ছা ম্যাকের ক্ষেত্রে হচ্ছে ডাবল ক্লিক করলে জিপ ফাইলটি এক্সট্রাক্ট হয়ে যায় ওকে তো এখন এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি জাবা ফাইল তো এই দুটি জাবা ফাইলকে আমরা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টে নিয়ে যাব তো আমাদের জাবা সো এই জায়গায় আছে এই সো এই জায়গায় আমরা মাই ডাটা মডেল নামে রেখেছিলাম সো আমরা যদি এখানে একটা প্যাকেজ করে নিই তাহলে হচ্ছে আমাদের সুবিধা হবে জিনিসটা বুঝতে নিউ নিউ থেকে আমাদের প্যাকেজ এমওডি ইএল মডেল ওকে সো এখন এই যে মডেল প্যাকেজটা আছে তো এটা আমরা মডেল প্যাকেজে আগে রাখতে পারি অথবা এই যে এখানে যেভাবে রেখেছিলাম যে বাইরে এভাবে রাখতে পারি আর যে কোনো প্যাকেজের অধীনেই রাখা যাবে কারণ হচ্ছে যে আপনার মডেল নামে একটা ফোল্ডার করে নিলে আপনার সবগুলো মডেল এক জায়গায় থাকবে সো সেটা আপনার জন্যই ভালো আচ্ছা আমরা একটা কপি করি কপি করি কপি টু আইটেমস এখানে এসে কন্ট্রোল ওর কমান্ড ভি দিয়ে পেস্ট ওকে আমাদের ফাইল দুটি কপি হয়ে গেছে এখন আমরা মডেল এক যদি দেখতে পাই এইরকম আমরা দুটি ফাইল দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এই যে মাই জেসন মাই জেসন অবজেক্ট যে জিনিসটা আছে এই ক্লাসটা এই ক্লাসটা কিন্তু ক্রিয়েট হয়েছে যে আমাদের যে এপিআই স্ট্রাকচার এই যে আমরা যদি দেখি মাই এই যে মাই জেসন অবজেক্ট এই যে মাই জেসন অবজেক্ট এই নামে তৈরি হয়েছে সো এই মাই জেসন অবজেক্টটা কিন্তু আবার মাই ডাটা মডেল অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের রুট ক্লাস এই ক্লাসের এটাই হচ্ছে মানে আমরা যে ক্লাসের নামটা দিয়েছিলাম সেটাই এটার ভিতরে কিন্তু আমরা যদি এখানে দেখি যে লিস্ট আকারে মাই জেসন অবজেক্টটাকে রাখা হয়েছে অর্থাৎ এটা একটা অ্যারে সো অ্যারে জিনিসটাকে হচ্ছে সে লিস্ট আকারে রেখেছে আচ্ছা এখানে সে যেভাবেই করুক এখন এর কথা হচ্ছে যে আমরা আমাদের এই জিনিসগুলোকে এই ক্লাস যে দুটো আছে এই দুটোকে আমরা ইউজ করব তো এখানে আমাদের এত কমপ্লেক্স এই জিনিসগুলো চিন্তা করারই প্রয়োজন নেই সো আমরা এটাকে কমেন্ট আউট করে দিলাম ওকে সো এখন আমরা নিচে আমাদের আমাদের যে কোড করা দরকার সেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে পাচ্ছি হচ্ছে জেসন অবজেক্ট সো এই জেসন অবজেক্ট থেকে হচ্ছে যে আমরা জেসন অবজেক্টটাকে আমরা হচ্ছে যে জিসনে আমরা সেট করে দিব অর্থাৎ এই ক্লাসে আমরা রূপান্তর করব সো সেটা কীভাবে করতে পারি তো এখানে হচ্ছে যে আমরা এখানে এখানে আমরা জিসন লাইব্রেরিটি ইউজ করবো সো আমরা জি সো মানে জিসন তো এই অবজেক্টটা নিয়ে এই ক্লাসটা নিলাম সো জিসন জিসন ইকুয়াল টু নিউ জি জিসন ওকে তো জিসনের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম এখন এই জিসন রেফারেন্স থেকে হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে এই যে রেসপন্স থেকে যে জেসন অবজেক্ট আসছে এটা যদি স্ট্রিংয়ে আসতো সেক্ষেত্রেও আপনার কনভার্ট করতে পারতাম নো প্রবলেম যদি এখানে স্ট্রিং আকারে যে মানে হচ্ছে আউটপুটটা স্ট্রিং কিন্তু হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আমরা জেসন ডাটাটা পেতাম সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই জিসন দিয়ে কনভার্ট করতে পারতাম যেমন জিসন ডট ফ্রম জেসন সো এখানে যে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা স্ট্রিং থেকে স্ট্রিং জেসন থেকে আমরা ক্লাসে কনভার্ট করতে পারতেছি আচ্ছা তো এখান ফ্রম জেসন সো ফ্রম জেসন সো আমরা আমাদের যদি রেসপন্স ডট 
टू स्ट्रिंग दे एर पर हे कौन क्लस टाते सो हमें जो रूट क्लस माइ डाटा मडल सो हमें यहाँ दीब माइ डाटा मडल डट क्लस अच्छा एन इटार आउटपुट पा जाए हे माइ डाटा मडल यार आउटपुट आस माइ डाटा मडल तेल हमें ये माइ डाटा मडल ये पाइल सो अच्छा एखे घटना हे आगे माइ डाटा मडल एक क्रिएट कर रखिल सो ये पुरोपुर कमेंट आउट कर दी जाते ये इम्पोर्ट हो प्रब्लेम तैरि ना कर कारण ये सेम नाम तैरि गए सो माइ डाटा मडल ये आर माइ डाटा मडल सो ये डिलिटो कर देव जाए कमेंट आउट कर रखल टोटाली एक् डिजेबल ओके सो ये इम्पोर्ट हो सो एखे जी माइ डाटा मडल जो क्लसट आ सो यटार भरे हे माइ जेसन अबजेक्ट अर्थात ये लिस्ट आकार आर्थात जीतु एक एरे सो मूल अबजेक्टर भर एक एरे ओके एन यगे जे जिसन नहीं क्ज करते जिसन अबजेक्ट क्रिएट कर लिस जिसन थे फ्रम जेसन जेसन टे जेहतुने जेसन अबजेक्ट आसो एखे रेसपन्स डट टू स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग नहीं आसलम एवं हे हमें जी एखे कंट्रोलर कमांड माउस प्रेस कर माउसटा ऊपर रखी तो देखते स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्लस से कन्भार्ट कर दीचे अर्थात स्ट्रिंग जेसन थे क्लस कन्भार्ट कर दीचे अच्छा एन तोटल जो रेसपन्स आसरेडी कन्भार्ट कर जगह पे गे तो एखे जस्ट इटे शुद्ध यूज करब अच्छा तो यूज करारे कमेंट कर माइ डाटा मडल से क्योंकि सबग एक आइटेमग एड कर तो ये हे एक एड ना कर लुप घूरिए एक एड ना कर सबग एक साथ एड कर देव सो हमें जो क्लसटा एडप्टर सेट कर से क्लस क्लस लिस्ट आ कि सो ये माइ डाटा मडल्स सो माइ डाटा मडल्स एखान य जगह लिस्टर आइटेम के चेन्ज करते हैं कारण हे माइ डाटा मडल्स तो एक्चुअलि तो आसले एक लिस्ट ना सो यटार भरे हे एक लिस्ट आतर को लिस्ट आज है माइ माइ जेसन अबजेक्ट नाम एक लिस्ट आो हमें यहाँ दिए करते माइ जेसन अबजेक्ट तो हमें माइ जेसन अबजेक्ट टाइपर ये टाइपर एक लिस्ट निल कारण यटर भर ही हे सबग डाटा आज आईडी नेम डिटेल फाइल नेम अनेक कि आके ये सो मेन एक्टिविटी मेन एक्टिविटी हे जे क्षेत्र करते हे जे माइ माइ डाटा मडल्स ये जिनटा के अडप्टारे सेट कर सो हमें एखे इट चेन्ज कर दिल सो एडप्टर सो ये से क्यों बोलते से मेन एक्टिविटी तो ये हे जी एडप्टर क्लसर भरे जाए यार देर कारण आज है कारण हे एखे क्योंकि माइ डाटा मडल्स ही देखो अर्थात एडप्टर भरे ये टाइप चेन्ज करते हैं माइ जेसन अबजेक्ट सो ये माइ जेसन अबजेक्ट तो ये चेन्ज कर नीते अथवा अब तो आगे नाम रखी माइ डाटा मडल्स रेफारेंसर नाम यकम ही रखी जस्ट हमें टाइप चेन्ज कर दीची ओके तो ये गेट इमेज इल एखे हम गेट बेस इल सो हमें आगे जो दिए गेट इमेज इल से हो जाए गेट बेस इल ए बाकी नामगुल सेम सेम आदि ये देखी तो ये हे बेस इल नाम आ सो से ही हे गेट बेस इल नाम एक मेथड तैरी है सो हमारे गेट ये गेट बेस इल ओके आगे रेपी अनुसार कस्टम कर इच्छा मत एक नाम दिए गेट इल ओके अच्छा तो एन एडप्टारे और को चेन्ज नहीं तो जो मेन एक्टिविटी से देखी को इरोडा कि हाँ इरोडा चले गो एन एडप्टर जे लिस्ट सेट कर से लिस्ट के लिस्टे सबग डाटा सेट कर दीते हैं सो माइ डाटा मडल्स अच्छा एखे नाम कन्फ्यूशन तैरि होते माइ डाटा माइ डाटा मडल्स क्यों आसल नाम ए रकम भाव माइ जेसन अबजेक्ट माइ जेसन अबजेक्ट सो यम जगह एडप्टर सेट कर दिल 
এই জায়গায় সেট করে দিলাম এই সো মাই জেসন অবজেক্ট ডট অ্যাড অল সো অ্যাড অল দিয়ে এই যে আমাদের মাই ডাটা মডেল আছে এটার ভিতরে কিন্তু লিস্ট আছে সো এই যে আমরা যদি কন্ট্রোল কমান দিয়ে প্রেস করি সো এখান থেকে আমরা কিন্তু এই যে এই লিস্টটাকে আমরা ধরতে পারবো সো গেট মাই জেসন অবজেক্ট এই মেথডটাকে কল দিলে কিন্তু আমরা টোটাল লিস্টটাকে ধরতে পারবো সো মাই ডাটা মডেল ডট গেট জেসন অবজেক্ট সো আমরা কিন্তু লিস্টটা ধরে ফেলছি এবং এখানে সেমিকুলন দিয়ে দিই তো আমাদের কিন্তু কাজ শেষ আমাদের কিন্তু এরকম ফল লুক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা একটা করে অবজেক্ট ধরার কোনো দরকার নেই সো এখন কিন্তু আমাদের কাজ হয়ে গেছে এখন আমরা অ্যাপটাকে রান করে দেখি হ্যাঁ আমাদের অ্যাপটা ঠিকঠাকভাবে রান করেছে হ্যাঁ আমাদের অ্যাপটা পারফেক্টলি রান করেছে অর্থাৎ আমরা যখনই কোনো জটিল কোনো জেসন অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে যাব বা জেসন এল নিয়ে কাজ করতে যাব সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমরা এরকম জিসন লাইব্রেরিটা ইউজ করতে পারি সে সেটা আমাদের কাজকে অনেক সহজ করে দিবে জিসন এবং হচ্ছে যে জেসন স্কিমা টু পোজো ডট ওআরজি এই ওয়েবসাইটটার মাধ্যমে হচ্ছে আমরা খুব সহজেই জেসনগুলোকে ক্লাসে নিয়ে আসতে পারি জিসনটা অ্যাকচুয়ালি ইউজ হয় হচ্ছে যে আপনার অবজেক্ট থেকে অর্থাৎ যাওয়া এরকম অবজেক্ট থেকে হচ্ছে যে আপনার জেসনে কনভার্ট করে দিবে ডাটাকে অথবা জেসন থেকে হচ্ছে অবজেক্টে কনভার্ট করে দিবে সো জেসন জিসনটা খুবই উপকারী সেক্ষেত্রে তো আমাদের যদি এমন প্রয়োজন হয় যে আমাদের হ্যাঁ এক মডেল ক্লাস আছে ক্লাস থেকে হচ্ছে আমাদেরকে একটা জেসন অবজেক্ট জেসনকে আমাদের আউটপুট দিতে হবে সো সেক্ষেত্রেও কিন্তু জেসন আউটপুট পেত পাওয়ার জন্য কিন্তু আমরা জিসন ইউজ করতে পারি সো আরও জিসন সম্বন্ধে আরও এখানে আরও পাওয়া যাবে সো টু জেসন এই টু জেসনের মাধ্যমে হচ্ছে যে আমরা কোনো একটা মডেল ক্লাসকে জেসনে কনভার্ট করে ফেলতে পারি আবার ফ্রম জেসন অর্থাৎ হচ্ছে জেসন থেকে হচ্ছে আমরা ক্লাসে নিয়ে আসতে পারি কনভার্ট যাওয়া অবজেক্ট টু জেসন অ্যান্ড ভাইস ভার্সা সো রিভার্স করা যায় ওকে তো আজকে এ পর্যন্তই ধন্যবাদ